magandang kape puno ng kababalaghan at katatakutan ito po si Papa Ven sa Barrio Horror Stories <laughs> Aswang sa buhol Papa Bem Itago niyo po ako sa pangalang Victoria na nakatira sa isa sa baryo sa Talibon Buhol Ang asawa kong si Andres ay nagtatrabaho sa isang kilalang baryo sa talibon na pugad ng mga aswang. Nagumpisa ang panggagambala ng aswang sa aming tahanan. Nung pauwi na ang aking asawang si Andres galing sa kilalang pario ng mga aswang. Lasing na lasing si Andres at sinundan siya ng isang wakwak. Sumigaw si Andres kung gusto mong makatikim sa akin, halika, sundan mo ako. Ngunit lalong nagwawala ang wakwak. Kahit lasing na lasing na si Andres, nagmamadali siyang lumakad sa baitakbo. Nang palapit na siya sa aming tahanan, sumigaw siya at sinabing, Huwag kayong lumabas. Isarado mo ang lahat ng bintana. Bantayan mong mabuti si Junjun at may aswang na nakasunod sa akin. Bilisan mo. Huwag mong iwanan ang batang nag-iisa. Yakapin mo si Junjun. Kumuha ka ng asin. At dali-dali kinuha ni Andres ang itak. At habang sumisigaw, hinasa niya ng hinasa ang itak. At lalong nagwawala ang aswang sa galit. Binilisan ni Andres ang paghasa sa itak at lumagapak ang aswang sa lupa. Galit na galit at lumilipad palayo. Ngunit ilang segundo ang lumipas. Bumalik ang aswang at may kasamang iba pa. Tumakbo agad-agad si Andres sa loob at sinirado niya ang lahat ng pintuan na pwedeng malusutan ng aswang. Habang si Andres nakaupo at ipinikit niya ang kanyang mga mata, nagdarasal ng taimtim. At dahil alam ni Andres kung paano magdasal ng Latin laban sa masasamang elemento, masasamang espiritu at masasamang mga aswang. Sigaw ng sigaw si Victoria nang hihingi ng saklulo sa mga kapitbahay. Nagtataka si Victoria bakit ni sa walang sumaklulo. 
kahit sobrang lapit lang ang kanilang mga kapitbahay. Habang nagsisigaw at nagsisigaw si Victoria, walang tigil ang pagdarasal ni Andres. Walang nakarinig, walang sumaklulo. Ha, sigaw na sigaw si Victoria. Ngunit lalong nanginig sa takot si Victoria nang napansin niya na nagsilipatan ang mga aswang sa kanilang bubungan. Pilit na sinisira ang bubong na gawa sa nipa. Sigaw ng sigaw si Victoria, tumakbo siya at pumasok sa mosketero. Niyakap ang anak na si Junjun habang nagdadasal ng taimtim sa Si Andres biglang may nahulog sa mosketero ang pagtingin ni Victoria nakita niya ang mga insekto na may mga sungay na gumagapang na gumagapang wala siyang magawa kundi ang yakapin ang kanyang anak na si Junjun at nang tumilat ang mata ni Andres sumigaw ito nang lumayo ka sa mga insekto Victoria lumayo ka ilayo mo ang bata dahil salot yan ang mga insekto ipinasok niya sa isang lalagyan na may kalaliman at dinarasalan niya ito pagkatapos hindi pa rin tumigil sa pagdarasal si Andres at pagsapit ng alauna ng madaling araw unti-unting nag-aalisan ang mga aswang Sobrang nanginginig ako sa takot habang umiiyak. Lumapit sa akin si Andres at niyakap niya ako at ang aming anak na si Junjun. Hindi kami makatulog ni Andres sa pagbabantay sa aming anak at sa mga insiktong ikinlong niya sa isang lalagyan na mayroong takip. Malapit na mag-umaga, hindi pa man sumikat ang haring araw, dinala ni Andres ang mga insikto at binuhusan niya ng gas sabay, sabay sinindihan. Binantayan ng mabuti hanggang maubos lahat ang insekto at naging abo ito. Nagkwento sa akin si Andres na nakita niya ang isang matandang babae na kilalang kilala niya sa aming kalapit baryo na tumutuan. Lumakad siya ng mabilis, ngunit napansin niya kalaunan na sinundan siya nito. Kaya niluluko niya ang matandang babae na alam niya na naging isang aswang na. Kung hindi mo ako titigilan, gagasahain kita. Kung ayaw mong tumigil, Papatikim ko sa iyo ang kargada ko. Ayon, galit na galit ang aswang at lalong nagwawala. Kaya nung nalaman ko, sinermonan ko si Andres at sinabing, Mga ako ka na wag na wag mo nang uulitin. 
Buti na lang ka mo na kaligtas tayo. Ikwininto namin sa aming mga kapitbahay at nabigla sila kahit hindi nila narinig ang pagsisigaw namin ng sakalulo. Lumapit kami sa isang mangkagamot, isang albularyo at sinabi sa amin na yung mga insekto kung hindi namin naiwasan o unti-unti nila ang aming katawan hanggat kami ay magkakasakit at unti-unti babawian ng aming mga buhay. Kaya malaki ang aming pasasalamat sa buong may kapal sa pagagabay niya sa aming pamilya at hindi niya pinigyan ng paraang mapahamak kaming lahat. Dito na nagtatapos ang kwento sa karanasan ni Victoria at ng kanyang pamilya sa aswang na nakatira kalapit ng kanilang paryo. <laughs> Maayong gabi ka na itong tanan puno sa gumaog sa kalipay. Magandang gabi sa lahat puno ng pagmamahal at saya. Ito po si Papa V. Nagpapasalamat na taos pusong pasasalamat at nakikinig po kayo sa first story, true story na ibinahagi sa atin ng uh, isang ginang na nakatira sa isang baryo dito sa Talibon Buhol na itago natin sa pangalang Victoria. Salamat po sa inyong uh, masibga, masigarbong uh, pagsalig or trust sa akin na ikwinto ko yung storya nyo sa uh, aswang. 60 years old na po si Nanay Victoria. Have a nice sleep and good night. <laughs>